வணக்கம் நண்பர்களே சுய இன்ப பழக்கம் அதிக அளவு செய்கிறவங்க இதை நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் இந்த காணொலியை பாருங்க மற்றவர்களுக்கு இந்த காணொலியிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எந்த விதமான விஷயமும் கிடையாது வாங்க காணொலிகளை போகலாம் ஏற்கனவே சுய இன்பம் செய்யும் பொழுது உடல்ல என்னென்ன வேதிப்பொருள் சுரக்கும் அது அதிகமாக சுரந்தா என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு ஒரு காணொலி போட்டிருந்தேன் விருப்பம் பிறந்தால் அதை பார்த்துட்டு வாங்க சுய இன்பம்னு இல்லை சிகரெட் குடிக்கிறது மது வேற போதைப் பொருள் கடுமையாகிறது இந்த பழக்கம் எல்லாமே மேக்சிமம் தனிமையில் நீங்கள் உணரும் பொழுது நான் தனியாக இருக்கேன் யாரும் துணை இல்லை ஏதோ ஒரு பிடிப்பு வேணும் ஏதோ ஒன்று வேணும்னு நினைக்கும் பொழுதோ அல்லது தனியாக இருக்கும் பொழுதோ இளமை பருவத்தில் விளையாட்டை ஆரம்பிக்கிறது இது ஒரு வீரம் இது கெத்து இது ஒரு ஸ்டைல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஆரம்பிக்கிறது காலப்போக்கில் சிலர் விட்டுடுறாங்க சிலர் விட முடியாமல் தவிக்கிறாங்க சுய இன்பம் செய்யும் பொழுது அதிக அளவில் நீங்கள் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக உடலில் பிரச்சனை இருக்கும் சுய இன்பம் சம்மந்தமாக நான் காணொலி பண்ணும் பொழுது நிறைய மருத்துவம் சம்மந்தமான நூல்கள்லாம் படித்தேன் நிறைய இந்த டாக்டர்ஸோட அவங்களுடைய காணொலிலாம் நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன் மேக்சிமம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சுய இன்பத்தை பற்றி நிறையா மழை மாதிரி அடுக்குறாங்க உங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சி ஏற்படும் தேவையில்லாத கர்ப்பம் குறைக்கப்படும் விந்து வந்து பழைய விந்து போயிட்டு புது விந்து உருவாகும் அந்த அதிக அளவில் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்குங்கிற அந்த விஷயத்த மேம்போக்காக தெளிச்சுட்டு மற்ற விஷயங்களை மழை மாதிரி அடுக்குறாங்க அந்த வீடியோக்களை பார்க்குற நிறைய நபர்கள் கீழே கமெண்டே பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கண்ணா அந்த டாக்டர் அப்படி பயமுடுத்துறாங்கப்பா உடம்பு கெட்டு போயிருன்னு பயமுடுத்துறான் செத்து போயிருவீங்கன்னு பயமுடுத்துறான் நான் இப்போவே போய் பண்ணுறேன் நீங்க தான் தெளிவுபடுத்துறீங்க இப்பவே போய் பண்றேன் இப்பவே இந்த தேசத்துக்கு சேவை பண்ண போறாங்களா ஒண்ணுமே கிடையாது அதிக அளவு சுய இன்பம் பண்ணா கண்டிப்பா உடலுக்கு கெடுதல்ங்கிறத ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க ஆனா அந்த பாயிண்ட மறைக்கிற அளவுக்கு சுய இன்பம் பண்ணா நல்லதுங்கிற மாதிரி ஒரு மழை மாதிரி பாயிண்ட் எடுக்கிறாங்க அதை மட்டுமே கண்ணில் எடுத்துக்கிற இளைஞர்களும் இளைஞிகளும் அதிக அளவு பண்ண ஆபத்துங்கிற பாயிண்ட எடுத்துக்கிறது இல்ல எந்த தீய பழக்கமா இருந்தாலும் முதல்ல அதை விடணும்னா அது என்னென்ன வேதிப்பொருளை உடலை சுரக்குது அது அதிக அளவில் சுரக்கும் போது உடம்பு அதுக்கு எதுக்கு எப்படி எதிர்ப்பு காட்டுது அதனால எந்தெந்த உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் அதெல்லாம் படிங்க உங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் நிறுத்தணுங்கிறது தோணும் அப்படி இல்லையா இன்னொரு வழி மன வலிமை மன உறுதி எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கத்தையும் நிறுத்த பயம் அதை பற்றின பயம் வேணும் அது தொடர்ந்தோம்னா என்ன ஆகுமோ நம்ம உடம்புக்கு என்ன ஆகுமோ நம்மளால மற்றவங்களுக்கு என்ன ஆகுமோங்கிற பயத்தால் நிறுத்தணும் இல்லைனா இதை பண்ணக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாதுங்கிறத மன உறுதி வேணும் நாளைக்கு விஜய் படமும் அஜித் படமும் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா இன்னைக்கே தேட்டர்ல வாசல்ல போய் படுத்துக்கிறீங்க ஏன் ஆன்லைன் டிக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அட்டிச்சு பிடிச்சி அதை புக் பண்றோம் வீட்டுல எலக்ட்ரிக் பில் கட்டுறதுக்கோ இல்ல எல்ஐசி கட்டுறதுக்கோ அந்த வேகத்தை காட்டுறது இல்லை ஆனா விஜய் அஜித் படத்துக்காக ஓடி போய் விழுந்தடிச்சு போறோம் அப்ப எவ்வளவு மன உறுதியோட அதை புக் பண்ணி அவனும் போறீங்க தேட்டர் வாசல்ல படுத்திருக்கீங்க அதை விட பத்தாயிரம் மடங்கு மன உறுதி கண்டிப்பா வேணும் இதை விடணும் இது தேவையில்லை இது வேண்டாம் இது ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா போச்சு போதும் நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு அளவுக்கு அதிகமான மன உறுதி வேணும் எனக்கு தெரியும் உங்களை சுத்தி பார்க்கறது பூராவுமே இந்த சமுதாயம் பெண்களுடைய உடலையும் இல்ல பெண்களுக்கு மற்ற ஒரு ஆண்களை வந்து ஆபாசமா தான் காட்டுது அது வியாபார பொருளா தான் மாத்திக்கிட்டு இருக்குது உங்களுடைய மனநலனோ உடல் நலனோ சமுதாயத்துக்கு அக்கறை கிடையாது அது எல்லாத்தையுமே வியாபாரமா தான் பார்க்கும் அதுல தயவு செய்து விழாதீங்க இதை நிறுத்தணும்னா ஒன்னு இதோடைய தீமைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பயத்துல நிறுத்துங்க இல்லைனா மன உறுதி மன வலிமை இதை நிறுத்தணுங்கிற ஒரு மன வலிமை வந்தே ஆகணும் உங்க வாழ்க்கையில அது ஒரு மிகப்பெரிய மன வலிமையா இருக்கணும் அது இதுக்கு மேல நான் கான்பிடண்டா இருந்தா இல்லையா அப்படி ஒரு கான்பிடன்ட் வேணும் இப்பதான் அதை நீங்க நிறுத்த முடியும் இப்ப நீங்க ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை தொடர்றீங்கன்னா அதை யாராவது கெட்டதுன்னு சொன்னா இது கெட்டது இல்ல இது சரிதான் இது நிறைய பண்ணாதான் சிகரெட் குடிக்கிறானா இப்ப நிறைய குடிச்சாதான் பிரச்சனை ஒண்ணு ரெண்டு குடிச்சா தப்பு இல்லப்பா என்னைக்கா குடி தண்ணி அடிச்சாதான் பிரச்சனை ரெகுலரா தண்ணி அடிச்சா பிரச்சனை அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க சமாதானப்படுத்திக்குவாங்க அவங்களை அவங்களே சமாதானப்படுத்திக்குவாங்க இது தப்பு இல்லை சரிதான் அவங்க மனசு அவங்களை சமாதானப்படுத்திக்க தோணும் அந்த மாதிரி தான் சுய இன்பம் தப்பு அப்படிங்கும் பொழுது இந்த மாதிரி காணொலிகள் காட்டி அதில் சரின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கும் அதிக அளவு சுய இன்பம் ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை நாலு தடவை பண்ணுறது சரியான்னு போய் டாக்டர்கிட்ட கேள் அப்படின்னா அவங்களே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அதிக அளவு சுய இன்பம் தப்பு தான்ப்பா அளவுக்கு அதிகமான அமிர்தம்னு வந்து தப்பு தான்னு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க தான் செய்கிற தப்பை சரின்னு ஒத்துக்க வைக்க இல்லை சரின்னு நிரூபிக்க தன் மனசை சமாதானப்படுத்திக்கவே ஏதோ ஒரு தீர்வையோ ஏதோ ஒரு காரணத்தையோ தேடி அலையிறாங்க சுய இன்பத்தை நீங்கள் நிறுத்தணும்னா மன கட்டுப்பாடு வேணும் இல்லைன்னா அதனால் ஏற